Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Diego Barrera. Estamos aquí para Shock con eh, la feria La Madame. Eh, estamos aquí acompañados por Diamantina. Es un gusto estar contigo, muy buenas tardes. <ríe> y con Jeff Rusto, eh, muy reconocido rapero bogotano, eh, conocido también por Aerofon Crew. Un gusto, ¿cómo estás? Eh, en un rato vamos a tener el gusto de verlo aquí tocando. Eh, pero antes de eso, antes de volver como a la conversación sobre la música y aprovechando el contexto de la feria, quisiéramos preguntarles por la moda y su relación con el diseño, con la ropa, eh, con todo esto que ha pasado en los cambios de tendencias a lo largo de la pandemia, por ejemplo, eh, y por eso para empezar quisiéramos eh, que cada uno se presentara. Cuéntanos de Mantina, ¿cuál es esa relación tuya con la ropa? ¿Qué es la Fundación Amor Real? ¿De dónde surgió? Muchas gracias, eh, nada, pues nosotros somos un proyecto de moda sostenible, trabajamos con comunidades de habitante de calle, eh, drogadictos, trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, muchos casos menores de edad, eh, personas del barrio Santa Fe, en Bogotá, eh, tenemos una casa taller eh, y una casa refugio, en la que recibimos a las personas que quieren de cierta manera transformar sus vidas o aunque aún no saben que lo quieren, llegan ahí. Eh, a través del bordado ofrecemos una manera de ganarse la vida y de que los chicos se conecten con como su artista interior y suelten un poco las pipas y los tarros y pues nada, hacemos prendas, al final digamos que la materialización de ese proceso de transformación eh, son las prendas que hacemos, eh, pienso que la moda tiene que llevar un mensaje y que pues cada quien es libre de vestirse como quiera o llevar el mensaje que quiera eh, pero sí en los últimos tiempos eh, pues está muy claro que es una forma de expresión de alto impacto y como que lo que usamos o lo que nos ponemos o lo que vendemos pues habla mucho de las ideologías que tenemos y pues nada, no me extiendo mucho. Buenísimo, muchas gracias. Por tu parte, pues te conocemos de larga carrera en el rap, ¿cuál es tu relación con la ropa, con el diseño, con la moda? Eh, bueno, no, pues digamos que culturalmente el hip hop siempre ha tenido como como esa mano metida ahí de alguna manera dentro de la moda eh, personalmente mi esposa tiene una marca de ropa que se llama Kick Botón y pues ella cuando puede me hace mi ropa pues en los shows y, y lo, creo que lo que más me gusta es poder reciclar vainas me, me recordé algo como de lo que tú haces y me parece brutal como el upcycling, lo que está sucediendo hoy día de poder usar ropa vieja y volverla a una nueva prenda y no sé, quizás eh, Ir a hacer digging de tela es como lo que yo hago cuando compro vinilos viejos, pero ir a comprar telas y comprar cosas para hacerme una camisa o un, o una, un corto, bueno, en fin. Creo que la posibilidad que brinda la moda dentro del arte es infinita y, y se vuelve hasta subjetiva, ¿no? no hay un gusto, sino hay un mercado inmenso para escoger y cada quien decide qué tomar y hacer parte para su lifestyle, eso es lo que creo. Me parece tremendo esa, esa comparación que haces con la búsqueda de vinilos, eh, porque también me, llamo, me lleva un poco un concepto que leí eh, a la hora de investigar sobre amor real y es el rediseñándonos, ¿no? que es un poco como si cada uno pudiera hacer justamente esa tarea como de revisión y de buscar como de dónde sacar como esas eh, herramientas eh, de vida y como pues la ropa a fin de cuentas es de alguna manera una afirmación pues del ser ¿no? y como uno se quiere mostrar ante otros. Eh, y entonces les quería preguntar justamente por la pandemia que ha sido como este gran evento global que nos ha marcado a todos y que de alguna manera, creo yo, eh, reinició el interés por el upcycling, por la ropa de segunda. Eh, ¿Cómo ven esa relación entre las tendencias de, de la ropa, eh, entre la cultura en torno al diseño eh, y lo que pasó en la pandemia o, o en la pospandemia? Pues? Eh, bueno, pues sí, creo que fue un momento de mucha conciencia que nos permitió también resetearnos y poder ubicarnos mejor dentro de, el, de los ambientes sociales y definir mejor o intentar definir tal vez no quién somos, pero qué no somos o qué no queremos ya o de qué no queremos hacer parte y con el también estado actual de la tierra y el calentamiento global y tales, pues también creo que fue un mensaje directo al corazón de cada uno, yo creo que igual ese reseteo universal va más allá de lo que queramos o no aceptar, simplemente estamos como pasando a otra 
nivel dimensional y como que a todos nos afecta, llega un punto en que no podemos ser indiferentes y decir, no, pues nada, yo nada, como que hasta el más indiferente ya está llegando a su casa el llamado como de, hey, conciencia. Entonces, como que, pues muy lindo que a través de lo que cada uno hace, la música o la moda o X, eh, todos podamos como manifestar esa conciencia y ese cambio de, de prioridades y pues nada, nosotros a través de la moda lo que hicimos fue como todos esos ñeritos de la calle, como venga, póngase a hacer algo para coge una aguja, un hilo, ven, entra a la casa, come con nosotros, un abracito, amor, rapiemos, eh, caminemos, marchemos, hablemos, comuniquémonos, sanemos, porque al final pues es lo que hay para hacer y es lo que hay en, en Colombia, somos todos ñeros de la calle y pues como que por más que fuimos indiferentes mucho tiempo ante una realidad muy latente, pues ya no se puede más ser indiferente y pues yo creo que hemos construido un proyecto en Amor Real muy lindo en el que los chicos hacen parte también con sus ideas, inicialmente hacían como los bordados que yo les pido tal, pero pues digamos como diseñadora para la marca y los lineamientos de lo que el cliente quiere, etcétera, pero en ese proceso también se ha ido mostrando los talentos de cada quien, los emprendimientos de cada uno, las ambiciones de los mismos chicos y como que al final ya yo me quito del medio y como no, brillen ustedes, todos tienen más talento que nada. Entonces ahí es como se siente re fuerte el tejido humano, como que al final es solo poner un poquito de lo que yo sé hacer, abrir un poquito esa, ese umbral, como de pronto eh, salir un poco, expandir los límites y después las cosas son maravillosas, todo lo que puede suceder ahí. Eh, la ropa también pues nos permite eh, como ponernos en una situación de cierta manera un poco política, quejarnos, eh, expresarnos eh, y al igual que la música pues siento que eh, con los chicos de calle hemos encontrado una forma liberadora con esas corrientes de poder pasar mensajes y pues aquí estamos para eso. Ok, ok, tremendo, ¿no? Y es que es imposible como escucharte y no pensar como en la música de Aerofón y en, pues en Gaminar, por ejemplo, pensar ahorita cuando estábamos hablando del tema más ecológico en todo el proceso que fue Manglar recientemente eh, y pues acabas de sacar también este nuevo disco que por cierto está una chimba eh, y entonces pues cuéntanos tú cómo es esa relación entre moda, ropa, pandemia que ha cambiado eh? pues yo creo que me uno mucho a la idea de que nos encontró como personas y aprendimos a sacar lo bueno y lo malo eh, podría agregar que nos hizo entender más las cosas simples de la vida como lo sencillo, las cosas comunes hay eh, una frase que dice como somos dignos de las cosas comunes a ver quién es, quién lo es ¿sí? que todo es todo una exageración, una hipermoda la música también está, cada viernes te están llenando de una nueva canción el algoritmo te está sugiriendo que tienes que consumir los grandes famosos de Colombia, sino del mundo es una música que a veces no es música, sino es un negocio, sinceramente funciona como funciona Coca-Cola, sale, sale una tras otra tras otra y no, no les interesa quién la está consumiendo. Entonces, pues por este lado estamos haciendo pura comidita gourmet para los que quieren golpear y venir por su platico y, y traerse su, su cosa para su casa, no es una cosa que, que esté diseñada para ser masiva porque no nos interesa y porque... Creemos que cuando la gente llega a la música que estamos haciendo de este lado es porque la necesita, porque la va a, a compartir más que consumir. Entonces esa es como la idea. Okay. Y, y creo que ese elemento de la identidad es muy importante para ambos proyectos. ¿no? Creo que recuerdo haber leído en el artículo que hay en la época del rap de acá sobre ti que hablabas mucho sobre el sonido gringo en el rap y cómo pues tú puede estar mucho por las reivindicaciones de los sonidos latinos y como de incluirlos como, como parte de, un, de una identidad, ¿no? Eh, y creo que eso pues de alguna manera en lo que he alcanzado a tener el honor de ver de, de tu ropa eh, también está muy presente, ¿no? Como esta intención de, eh, digamos, como buscar eh, poner esta identidad como una marca de orgullo, ¿no? Que, que, que en general es como lo que hace la ropa pero salirse mucho como de los moldes de lo que está establecido hegemónicamente en este momento, buscar como ciertas alternativas, eh, no sé cómo ven ustedes como esa, esa búsqueda de, de una imagen propia. Pues. 
Eh, pues sí, quizás como reivindicar nuestros raíces, puede ser. Eh, nosotros usamos, por ejemplo, las cobijas de cuatro tigres que todos de pronto tuvimos en las casas. Eh, ahí en el Santa Fe, pues es literal la casa de uñero, entonces como que vive en su cobija debajo del puente tal. Entonces que en el momento que ellos llegan a la casa también a decir, hey, mmm, me puedo bañar o un plato de comida tal, entonces como que esa cobija es el símbolo como de claro, entra tal, acá también puedes conseguir un camello, también podrías descansar un rato, eh, tal, y la cobija se lava, se desinfecta, tal, es como un intercambio de información ahí, y con las cobijas hacemos abrigos que se venden y que a la gente le gusta también tener, porque conoce la historia de dónde vienen y qué significan, o sea, como que esa persona que entra a la casa ya es un nuevo integrante de la familia, a quien seguramente si le gusta el plan, pues va hacerse parte de la cadena productiva, también se va como a interiorizar en la parte del bordado y como a reflexionar acerca de todas las capacidades que tiene y de pronto el tiempo que ha estado perdiendo o de pronto era necesario pasar por ahí para llegar a la confrontación de sí mismo, o sea como todo es perfecto al final y yo creo que la, la calle también enseña mucho, entonces como que es también reivindicar estos valores sin necesidad de pisotear lo que está, ¿sí? como que darle justo valor a todo, incluso a nuestro momento de calle, a nuestro momento de drogadicción, a nuestro momento de crisis familiar, eh, a nuestro momento de malas decisiones, como que toda esa es la parte de oscuridad que todos llevamos dentro y es importante también hacer una tregua y como que permitir, ¿no? Permitir que también para poder nacer a algo hay que morir a otras cosas y como conocer nuestro lado cíclico, eh, pero sin necesidad de, de anular y pues como que ese proceso, por ejemplo, con las cobijas es un poco lo que hacemos con nuestra cultura popular y con las raíces de donde venimos y lo lo ponemos en otros escenarios que tal vez otras personas eh, pues los llevan con la frente en alto en otros lugares y mostrando que, que viene de la fundación, que vino de la calle, que ahora es una must de la marca y así. Tremendo, tremendo, algo por agregar. No, tremendo el proyecto, tengo que ir, tengo que ir, está tremendo. También quisiera preguntarles por, ya entrando más directamente a esa relación entre música y arte, Ahorita bien mencionaste que pues, el, en el hip hop siempre ha estado muy marcada esa relación, eh, digamos que no solamente desde su origen eh, pues, netamente urbano, sino también en, en una segunda fase en la que pasa a ser pues, eh, este movimiento de coleccionistas, por ejemplo, y el tema de los sneakerheads y demás. Eh, y yo quisiera como entender de qué manera creen ustedes que se da ese diálogo entre música y ropa actualmente. ¿no? Creo que eh, hay... Siempre ha habido como unas estéticas que desarrollan ciertos artistas y que influencian a otros, pero no sé si han pensado en alguna manera particular en la que su trabajo expresa esa relación entre esos dos elementos, entre música y, y, y rock. Bueno, pues yo casi que siempre hago eso, pues como que digamos, si, si voy a hacer un merch para un álbum, pues trato de que todo tenga una coherencia gráfica, no, no es como elementos apartados de lo que está pasando en, el mismo, en la misma música, los colores, en, en la manera en cómo incluso ubico los diseños o, o estampados, creo que eh, siempre va a haber una línea que uno, una línea gráfica y una, una coherencia que uno tiene que respetar porque a la final es arte de alguna manera como lo, como lo estés expresando, como lo estés moviendo. Eh, hay que entenderlo como tal, entonces hay que respetar cierta estética, cierta manera de, de expresión, incluso hasta en el mismo momento de pasarlo a la tarima, como que ciertas cosas se guardan, ¿sí? como que eh, trato de utilizar lo que les cuento, como la mayoría de veces ropa que, que, que puede hacer, cuando no pues lo que haya, pero, pero creo que a la final lo que habla es eh, la música, y, y la manera en cómo uno lo, lo exprese pues. Okay. Eh, pues bueno, para nosotros es un poco lo mismo como que el escenario en el que la música cobra valor bueno, de entrada es desde el ambiente en el taller todo el rato estar produciendo, los chicos están bordando, nosotras cosiendo tal y como la música desde ya empieza como a estar muy presente que es como el ambiente para trabajar eh, nos permite también explorar ciertos géneros, como que cada uno aporte su opinión, como que hayan diferentes visiones, opiniones, debates al respecto, también que podamos discernir qué nos conviene y qué no en cada momento 
y pues después en los shows, videoclips, eh, desfiles, eh, en los rodajes, durante los photoshootings, pues la música siempre es algo que nosotros tenemos muy presente, que tiene que ser algo que esté relacionado con lo que estemos queriendo decir. Eh, por lo general hacemos como trabajamos auténticamente ahí con los chicos del barrio, como rap, es como lo que a ellos les gusta y es lo que queremos como incentivarles, pero hemos últimamente tenido un diálogo al respecto también, porque después de los desfiles ellos cantan, entonces también en la primera vez así fue como muy improvisado y como que pues se puso un poquito oscuro el tema al final y luego empezamos a discutirlo y ya en el siguiente show lo que ellos hicieron fue preparar unas líricas ahí como un poco más de amor, de paz, de sabes todos los temas que se manejan en la casa que siempre son bastante hippies porque es la forma también en la que hemos podido como pilotear este proyecto en el que pues bien, la gente viene de lugares muy violentos como con mucho dolor y con muchas heridas y de pronto eso es lo que nos ha hecho estar pegados a la droga entonces también muy, muy muchos casos la forma de transmutar todo eso ha sido a través de la música, ellos y nosotros ahí como un ente digamos que paralelo en, produciendo el, el producto y creando pues hemos ido escuchando lo que ellos al principio era puro desahogo y ya luego se han ido construyendo ritmos al, eh, alrededor de las nuevas dinámicas entonces en, en un desfile la última vez Miguel que es un chico del Amazonas estaba cantándole agradeciéndole a la madrina porque ese, gracias a ella había Estu em empezaba los estudios de medicina y qué tal, y haciendo sus rimas y diamantina y tal y entonces como que él va metiendo ahí sus palabras que ahora, pues después de dos años ya son diferentes porque su universo se ha como que también limpiado un montón en su propio proceso, entonces ya lo que sale de él ya no es tanto odio, tanto raye entonces también han encontrado una ma nueva manera de, de, de producir su comunicación y su lenguaje a partir de nuevas eh, dialécticas ok, tremendo yo ahí tengo una, una pregunta quizás polémica pero volviendo sobre lo que hablábamos ahorita de el, el crear música y crear ropa con una identidad propia y como el, el, el plato gourmet lo que dices ahorita de alguna manera, listo como que los productores pueden como ponerse en esta tarea de buscar estos nortes pero entonces aparece el problema de las audiencias y los consumidores, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saldar esa brecha? ¿Cómo conectar a personas que están acostumbradas a comprar fast fashion, a comprar ropa en el éxito, a comer el fast fashion de la, de la música eh, con, estas, con estas intenciones, con estos proyectos, con todo este cariño y estas eh, apuestas que, que pues además claramente cuestan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esa brecha y la posibilidad de un puente ahí? Bueno, también creo que al hacer parte de este tipo de, 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 de música y de movimiento, pues uno tiene claro ciertas cosas que de alguna manera van a suceder como otras que no pueden suceder, ¿sí? Entonces también va mucho en la medida del éxito de la gente, así como pues, si a ti no te gusta mi música, pues tampoco nadie te va a obligar para a consumirla. Uno es, uno es lo que escucha, lo que come y lo que ve, eso... Eh, como que y lo que se pone sí entonces eh, tiene mucho sentido que una persona que, que, que consuma rap esté más interesado en buscar la marca independiente de su barrio apoyar al, al parcerito que está estampando unas camisetas sí como que eso viene de parte del ADN de la música de la calle entonces cuando cuando uno quiere intentarle meter eso por los ojos pues a la tía que toda la había votado por Uribe y tiene pues la virgen ahí que nadie se la puede tocar, es, es, es su manera de ver la realidad y es totalmente respetable, nadie va a ir a coger a quemarle pues el afiche de Uribe con las velas, nadie, eso es, eso es su manera y tú tienes también que respetar así como quieres que te respeten y eso está en la misma Biblia, está pues, entonces no sé, como que son entender las dinámicas de cómo y en qué, en qué lugar estás y si quieres buscar billete rápido y esto pues está jodido en el, en el parche que no es, así de sencillo Listo Por ahí. Eh, Sí, pues también como que en estos círculos en los que pues de cierta manera nos movemos como los parches un poco urbanos y también pues conscientes yo creo que ahí el filtro es la conciencia, ¿no? O sea, la gente que consume... Eh, música, conciencia, rap, conciencia, moda sostenible, también es un público que pues está en unos niveles de conciencia diferentes que la persona que simplemente 
sigue corrientes. Entonces, como que también para nosotros, pues, es un, toda una lección de paciencia, eh, resistencia, como que tampoco hay que tirar la toalla porque, pues, comercialmente no es eh, un éxito, nuestros emprendimientos seguramente, o pues el nuestro, hay que como que metérsela, yo creo que una generación, quizás sean mis hijas las que lo hayan repuntado, no sé, pero pues por ahora hay que estar ahí como en la lucha, ¿sí? O sea, también nosotros podríamos decir, ¿no? Nuestra ropa, pues igual se vende en dólares y en euros, porque son cosas que los chicos llevan tres meses construyendo, son cosas costosas, de eso vive una persona tal, yo acabo de llegar de gira, yo vendo afuera o exporto, entonces no voy a venir a la madame, porque ¿pa' qué, güey? No... Pero pues no, yo creo que la conciencia es justamente el contrario, como no, hay que pararse ahí, hay que hablar del proyecto, hay que contarle a la gente, hay que decirle no puede comprar, no importa, traiga su ropa reciclada, usada, que nos sirve para ponerla en la tienda gratis que tenemos en la fundación para que los recicladores se, se la lleven o los chicos de calle que no tienen o estar acá haciendo la tarea como con otras marcas también, pillando cuál es la propuesta, cómo se pueden colaborar, eh, usted hace accesorios, yo hago esta ropa, venga, dele un taller a los chicos de la casa, se va a poder producir más adelante con ellos, pues son mano de obra disponible y para ellos aprender una nueva técnica también les va a dar como herramientas de autosostenibilidad, entonces como que al final pues nada, es como reparadójico decir, no, lo que hacemos es caro y tal, pero al final hay que estar ahí como en la guerra del peso, vendiendo gorritas para poder también como llevar plática a la casa y de ahí comer, no importa si las prendas caras se esperan un rato a que de pronto una persona pesque una o que hagamos un viaje y, o que algún cantante o algún artista de escenario quiera comprarnos una o que se haga una alianza o lo que sea, esas cosas siempre acaban pasando porque igual pues como que estamos protegidos porque por estar haciendo un proyecto como tan humanitario pues tampoco siempre llegamos a los ojos del que lo tiene que ver. De alguna manera esta entrevista la ve a alguien que dice uy venga yo miro esta página y nos compra. <risa> Entonces como que igual haciendo la tarea se logra. Pero pues como que hay que resistir, hay que resistir, hay que estar ahí, hay que hacer la tarea, hay que dirigirse al público de la gente que quiere entrar en el consumo de moda sostenible y ahí no habrá una ninguna brecha de dinero que nos pueda separar porque incluso una persona que diga, uy no, yo no me puedo comprar esa chaqueta, está muy cara, parce, te enseño a bordar, ven a la fundación, siéntate y borda con ellos. Ahí te, te lo juro que de pronto se le abren las puertas y aparte de irse llenita con el corazón para su casa cada noche por la gente tan maravillosa que conoció en la fundación, está aprendiendo a abordar y el día de mañana, pues en un año esa persona se hace su chaqueta. Entonces también es como con desmitificar todos los muros que nos separan y como dejar de encasillarnos y como que guerrear con todo. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo estamos aquí con Diamantina de la Fundación Amor Real y con Jeff Rusto. Ha sido un placer hablar con ustedes de moda y de música y de arte y de todos estos proyectos independientes que mueven espacios como la Madame. Eh, esperamos verlos en muchos de, de ellos y gracias por escuchar.